C'est ma personne qui est bizarre, pas qu'on compte. C'est ma personne qui est Tu nous récites, quand nous rentrons, pas de nous. Carrément, C'est ma réalité qui me vit tous les jours. Des petits petits, tout la ville est tracée. Pas au bon soi, pas au bon sens. Tout bon parent, tout l'entourage, tout l'environnement, zo tout infini décide pour toi. Qui te pour content, qui te pour gagner droit faire, comme a dit te l'avenir, infini prédire. À nous faire un voyage qui vous plonge nous dans la réalité de la population prioritaire dans Maurice. Dans cet épisode-là, les participants pour raconter nous notre enfance et pour expliquer nous comment nous avons grandi. Ça veut dire, à partir de l'âge 10 ans, je pense que sentiment à l'aise dans mon côté masculin. Je suis comme mon parent, comment ça se fait masculin pour moi, mon sentiment bien dans mon gosse. <rire> mais tout le temps, je suis content de faire féminine, je suis content de poupée, je suis content de tout. Mais après, il y a comme une masère qui m'a pris à avoir ce moment de propre affaire pour moi. Mais sinon, je suis fier de mon famille pour deux de moi, ce qui est de l'émotion que vous aimez. Je suis grand, je suis un enfant normal. Maman, papa, cousin, cousine et tout. Et on est à l'école. Au fait, c'est surtout mon camarade qui euh, aide moi à m'accepter. Parce qu'en grandissant, il, la société, il me tout en dit, c'est un homme, une femme, fonder une famille, après, gagner des enfants, grandir, etc. Le fait de réaliser qu'il me tient la main en tirant en ce moment suffit, pour moi, c'était une partie normale. Après, euh, justement, à cause de la société, je crois que voilà, ma famille ne va pas accepter moi, je ne vais pas plus laisser moi tomber. Et je me suis un timide, très timide, très pudique, euh, réservé. Donc, je préfère suivre euh, ce que la société dit qui est normal. Donc, euh, il me prend moi un peu de temps, il me prend, il me prend moi quatre ans pour qu'il me dise bon, je me fatigue au cachet, je me fatigue. Euh, faire semblant être un du monde qui ne m'a pas été. Donc, je ne commence pas à accepter moi. Je commence pas à demander moi. Euh, ouais, mais c'est ta copine. Euh, je me dis non, c'est 5 ans, mais je commence à dire oui. Et voilà. Quand je commence à trouver qui, euh, ma façon, donc est féminin, tout ça, je tiens à trouver que ce n'est pas pareil du tout. Comment je Par exemple, je vais. Euh, au foot et qui moi me pas du tout dans hein, cette affaire là moi mon bébé je la marée là les mentifier et toutes les filles autour de moi donc qui fait je te pose cette même question qui fait mais mon pensée qui je te même je te pas connais qui était ça au fait c'est juste qui euh, c'est venu je pense que c'est venu de la façon qui je t'ai élevé 
et la façon euh, donc la famille tout ça donc du coup c'est une plusieurs diali comme ça sans réaliser mais après quand nous en tant que gays nous réalisons ça il est difficile jamais maman papa t'a accepté que ce soit comme ça faut des ingénieurs lettre anonyme que moi pour dire que mon gay le si mon gay grand courage comme un demande moi si c'est la vérité carrément je dis ouais je suis comme ça on a dit mon père on a dit ce que le bon a dit tout ça là mais il y en a fait je m'accepte comme je suis moi pour commencer déjà ma famille est très différente euh, donc euh, à l'âge moi j'étais très très précoce donc euh, à l'âge de 8 ans me tu connais déjà qui est mon gay donc moi tu connais qui pas pour une aucun qui pour rendre la vie donc du coup euh, à ce moment-là à part ma maman bien sûr et euh, à l'âge de 8 ans, euh, tout une dévoilé, donc me me dire, me dire qui voilà, euh, mon papa, mon papa capable cause de mentir, donc je suis gay et ça va pas changer. Donc au départ ça a été très difficile, euh, surtout pour mon papa. Et euh, donc du coup à ce moment-là, petit à petit, mon maman il commence à faire comprendre qu'il va là, il est comme ça et rien ne va changer. Maintenant que un psychologue, donc euh, maintenant que plusieurs psychologues d'ailleurs, qui ne qui typent bien, qui m'ont pas parent, donc mon maman et mon papa typent bien, confirmé qu'il est vraiment comme ça. Je suis parti pour des malades dans moi. Je me dit que je rester dans l'environnement. Je suis parti là-dedans. Je suis parti pour filmer. 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 Je suis parti filmer. Je suis parti pour 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 filmer. Je pour filmer. Je suis parti pour filmer. Je suis allé à je suis je suis allé à je suis allé je suis allé à je suis allé je suis allé à je suis allé je suis allé je suis allé je suis allé je suis 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 c'est mon personne qui vit ça. Pas qu'on compte. Pas fréquent, pas fréquent de Et c'est à tout mon perception, c'est un jour différent. Pas pareil que maman, parce que à bah, l'heure du jour, si mon gars c'est qui m'a vécu, mm -hmm. mais il n'y a pas, pas pareil qui perception qui m'a été à là. Parce que un usage de la drogue, pour moi, à l'époque, m'a dit mm -hmm. Quand j'étais encore dans mon 14 ans, 16 ans, m'a dit de la façon dont je vie, ce été. Avec l'expertise, Amanda Sadien, un psychologue, nous pouvons apprendre comment nous nous conditionner pendant nous l'enfance. Il peut expliquer nous comment inconsciemment ça a impacté nos nous bande perception et aussi construire des monde qui nous pour venir demain. Quand le picos preparation bias, il y a un terme qui nous sert bien un grand terme mais au fait c'est quelque chose de très très simple, nous pas en avec forcément sans aucun bias. 
Um, quand nous allons um, nous grand mère elle donne nous un petit un petit l'argent qui fait les pensées parce que nous grand mère pense que nous petits enfants les besoins de nous un petit affaire besoin de nous un petit gâteau donc nous trouvons une bonne forme de bailleur que ce soit au travail la case um, dans l'école nous trouvons une forme que nous pensons nous besoin d'une certaine façon parfois nos parents étant très petits vivant dans certains contextes difficiles qui social qui euh, socio économique euh, qui dans une couche de la population qui est marginalise, marginalisée. Pour moi, étant mon grandi, bon, c'est un peu mon histoire pour moi, je suis dans mon camarade qui est dans la drogue. Mm -hmm. Mais le fait, l'amitié, longue date, mais pour moi, il n'y a pas encore de problème pour me faire camarade avec un jeune qui est dans la drogue. Au bec, je suis dans 19 ans à 20 ans. Mais, mon influencé, parce que, dans sa large, moi, tu sois d'expérience, et dans un moment de faiblesse, voilà, moi, je touche la drogue à travers, à travers curiosité. J'ai dit, franchement, moi, je touche la drogue, mais, au fur et à mesure, qui m'a connu sa réalité là, qui était sa vacienne, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, ma personne qui, encore, utilise la drogue, je réagir comme ça. Et c'est après qu'ils m'ont connu ça. En général, euh, ben, les parents ont tendance à penser, mais si je me prépare aux enfants, je me dis à lui, qui les besoins faire, comment les besoins agir, euh, comment les besoins euh, protéger les mêmes pour après, euh, les pour, les pour courir en société, les pour pas vivre sans discrimination, les pour pas vivre sans préjugés, les pour pas être la vie stable, comment tout le monde. Mais en se faisant parfois, il cause certains problèmes chez l'individu, il cause de l'anxiété, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il peut ressentir. Il est préparé, oui, euh, mais il montre une façade, il montre une image de, de ce qui doit être, ce qui doit être fait. Euh, et c'est là qu'il y en a plus une forme d'isolement qui vient de l'anxiété, qui vient parfois de la dépression, euh, parfois nous développe euh, un abus de substance aussi, que euh, euh, nous crée une certaine loupe nous rentre dans le même cercle vicieux qui nous tiennent déjà à l'enfance, qui nous tiennent à nous parents là-dedans, et nous rentre là-dedans éventuellement. Tous parents, par contre, dans ces enfants, tombent dans la drogue. Mais pour ce moi, moi, je tombe dans la drogue par l'atmosphère, si j'ai un mot qui était, je pas de casse pour aller au cave, prendre pour aller faire des affaires, pour faire un futur de la vie, pour, pour moi-même, pour pas de casse les moyens. Là. Je peux être besoin d'aide pour du monde pour mon cave. Je fais un coup, mais pas de fréquentation. Je fréquente un monde mauvais du monde qui me tombe dans la drogue. Ma famille, du temps à moi, je ne pas fréquente, pas si content qui me tombe dans mon film, mais un cigarette, non. Ni. Mais, pour, mais moi, je ne suis pas moyen de m'obliger, je trouve. Je suis avancé dans la vie, je suis aussi un monde qui est capable de débuter le monde libre. Je suis un père de famille. Pour ça, je suis un homme de la drogue. Je suis un frère de mauvaise fréquentation. Quand nous causons un individu, il ne pas vivre forcément, il ne pas vivre en isolation. Ce n'est pas si c'est un enfant qui naît et qui reste la même. Un enfant, euh, il a une interaction qui si soit sociale, il a une interaction avec ses bon parents. Donc, premier première relation sociale qu'il a, c'est avec maman, papa, ou alors maman, maman, ou alors papa, papa, peu importe. Mais il y a une relation euh, que, euh, avec ses parents, euh, du monde qui peut occuper. Euh, et sa première relation-là, parfois, les clé à son développement tout au long de sa vie aussi. Euh, euh, s'il vit dans un, un, un arcade, que les sentiers valorisés, affirmés, 
écoute ce bon besoin, je ne respecte ce bon besoin. Quand les criés, les pégains faim, les pégains à manger. Quand il y a un certain, les pégains ont du mal, ils tombent. Il y a un support, un dimon pays de lit. Il grandit en pensant que le monde est sécurisé, que le monde protège lit de ce bon problème là. Arsté en grandissant aussi, il développe un autre acte social, il vient avec bande camarade. Pourquoi je ne suis pas comme mes amis? Qui est différent c'est avec moi les autres dimon? Euh, qui est capable de cause une certaine euh, euh, distinction qui est là dans ma famille, dans mon couleur de la peau, euh, dans comment on va me placer la cuisine, mon père n'a pas besoin de gâteaux qui m'ont besoin de camarades et là, comment euh, à l'école, professeur, pas que moi même façon, qui fait dans sa différence là. Euh, parfois malheureusement, si un enfant n'est pas préparé, ben il n'est pas trop trop comprend ce qui peut passer, mais c'est ce qui lui affecte sa confiance en lui, sur l'estime de lui. Euh, il pensait qu'il était à valeur. Il pensait que la vie est comme ça, mon besoin est mon zoli. Il ressentit une paix. Malgré qu'à la base, c'est un enfant biologique comme tous les enfants, qui tient à tout ce bon de capacité, qui tient à tout euh, ce développement, qui est capable de faire une vie bien structurée. Mais sur l'environnement, il a impacté ça d'une certaine façon. De par euh, le regard des gens, de par peut-être le manque de préparation. De par le manque d'informations, que euh, l'INPAD sur la route. Il est un peu difficile au commencement. Pour qui fait, il est un peu difficile parce que plusieurs de vous connaissent qui étaient en pérabilité. Mais à la longue, quand on commence à expliquer, quand on trouve que moi était, il y a là qui à travers, qui commence à venir proche en moi, de comment habiter ce qui nous était du cas aussi. Mon camarade aussi, bien encouragement de ne pas décourager, pas baisser les bras, pas faire qu'ils aient les mal aussi. Tout le temps, on dirait d'un autre. Pas baisser les bras pour ne pas tomber d'un autre côté fluide, mais reste moins moitié, je prends tant moins moitié. Lindsay raconte un petit guide de ce parcours. Euh, il grandit en tant que trans, donc il t'y connaît qui euh, il pas identifié lui comme un zoom, malgré qu'il tout physiquement t'y pèse lui qui euh, il tient zoom. Euh, ce n'est qu'à l'âge de la puberté qu'il commence à comprendre un petit peu plus sur les cours, commence à essayer d'explorer ben, un petit peu. Nous, tout pas à un certain âge, la puberté vient de plus en plus jeune et nous commence à comprendre nous les cours un petit peu plus. Euh, mais il y a une certaine affaire intéressante qui, euh, en grandissant, il n'y a pas de cause. Tout le monde met moi fort, tout le monde a mis moi pas tomber dans un autre fléau, tout le monde a mis moi projeter une image. Euh, C'est une affaire qui vient parfois. Quand nous cause. Euh, un petit peu que la préparation des bias. Beaucoup d'études qui font la euh, euh, ben, communauté socio-ethnique, ce qui fait, c'est que si en société, ben, tu n'es pas forcément accepté, tu ne pas forcément comprendre toi, ben, tu as besoin d'agir bien, tu as besoin de successful, tu as besoin d'un joli carrière, d'un bon travail, et d'une vie sociale extraordinaire, pour qui en comparaison, tu n'as pas qui en société. Mais ce n'est pas forcément ça. Euh, c'est quelque chose qui est présent, oui, mais il n'y a pas forcément d'acceptation complète de l'individu. Euh, comme nous pouvons aussi, il y a un certain euh, ben, parent qui dit qu'il a besoin de mettre ce de garçon, il a besoin d'arriver à un moment où il vient financièrement indépendant pour pouvoir mettre ce bain de linge. Ce n'est pas facile le point de vue parce que déjà, quand nous pouvons faire exploration sur l'école, il pense à faire qu'il nous comprend. Nous pas grandi forcément dans la société mauricienne avec des informations sur c'est quoi le genre. Et là, pas forcément, pas forcément juste mal euh, avec, avec ben, euh, euh, côté madame. Et n'a pas forcément euh, euh, quelque chose de binaire. Et n'a, et n'a, et n'a une variété, et n'a une diversité. Nous pas forcément grandi avec ça. Même quand nous causons éducation sexuelle dans l'école, nous pas penser qu'il nous dit qu'il y a une éducation sexuelle pour faire les comprendre que euh, l'exploration ben, se passe dans toutes les formes. Nous vivons dans une société est euh, hétéroclite, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui nous comprend. Nous comprenons les nous, populations diverses, mais ce n'est pas ça.
นเดือนมีก็นอนมอดูเว้ยจุดตาพี่บอกว่ามันแบบมีจะนอนคงสมาธิอะไรรู้จะนอนมอดอะไรรู้ดูเพราะฉะนั้นจะมาเกิดสัตว์ป่าบุ้งสัตว์กุ้งสัตว์กิ๊กมันอะไรนี่มีนี่เดือนนี้นานคนปุ่ยซงเดือนนี้นานคนชาวบีบ้าบุ้งสมาธิเป็นภาษาปุ่ยเลยจะเป็นภาษาภาษาชีวิตสมาธิจะเป็นภาษาทุกสัปปะริอินสุลีบีเป็นนี่เป็นนี่ดันล์ภาษาผมว่าเมื่อวานที่คนนี้คิดว่าเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าDonc, Kalili nous raconte une série de ses histoires par rapport à son utilisation de drogue, comment l'île commençait, euh, par rapport à son environnement, ce tutti dans la drogue, l'île curieux. Donc, beaucoup de fois, il commence par la curiosité, mais qui fait ce comme ça, qui peut arriver ce. Mais on va essayer. Euh, sans connaissance des risques, forcément, parce que. Euh, la drogue en elle-même, ben, il montre de nous une illusion de bien-être, de nous une certaine sensation qui a ah, tout correct, puis il y a un problème, nous vivons dans un certain monde. Euh, mais c'est quand la réalité nous frappe qui nous réalise qui nous a tassé, nous a maillé. Au début, je suis parti quand j'ai acheté, j'ai jamais vu une bonne connaissance, j'ai acheté, j'ai vu une vie normale pour moi. Je suis venu à un médicament, je suis venu à un traitement, je suis venu à un médicament, je suis venu à un médicament, je suis venu à un médicament, je suis venu à un donc, euh, il raconte un petit qui de ce parcours, il a une visa à faire la drogue aussi, il a une visa à faire la prison aussi. Euh, quand euh, arrive un moment, euh, il retrouve les malades, quand euh, il a un père, parce que euh, nous, par cause de VIH, euh, il retrouve les dans une certaine condition, quand il pensait qu'il n'y a pas le mot, qu'il y a de la vie devant lui. Mais c'est là, encore une fois, quand nous pouvons cause l'information, l'importance de l'information, quand il comprend qu'avec une condition, ben, il est capable de vivre la vie normale. Oui, oui. Tout le monde est malade dans le soin. Nous, on regarde nous. Il n'y a aucun problème. 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 Il n'y a pas encore assez de connaissances. Il n'y a pas encore assez de connaissances. Il n'y a pas encore l'information. Il touche un, un élément euh, important, un élément clé par rapport à euh, les biens dans ce groupe malade. Donc, quand il y a des gens, des malades ensemble, des comprends des camarades qui font l'engage, là, pareil, des euh, sentiers, des allées, capables de causer, puis il y a un jugement, nous tous dans le même panier, nous tous dans le même bateau. Euh, mais il y a une division entre la société générale. Il y a une, une division euh, entre ce qu'on appelle la population mainstream, ce qui ouais, nous accepte les populations euh, typiques. Euh, mais ce qui nous vient réaliser que le VIH ben, il est capable d'atteindre nous tous. Euh, mais si nous causons dans euh, une idée que nous créons ben, un cluster dans la population, nous sentons à l'aise, bien sûr, dans nos groupes. Euh, dans des gens qui ont la même euh, valeur que nous, même façon de réfléchir que nous, oui. Mais euh, nous pas exister encore une fois en isolation. Un individu pas exister dans ces groupes-là. Il est dans le supermarché. Les bisins travaillent un jour, les bisins amènent ses enfants à l'école, les bisins un jour aspirent ses enfants à être capables d'étudier, nous ne connaissons pas. Euh, les bisins à la banque un jour. Euh, il y a tellement, tellement de choses, les bisins à l'hôpital un jour. Euh, et si nous résistons à ces groupes-là et qu'ils nous informent de ces groupes-là, oui, ou il a sa condition là, mais ok, ok, la population générale reste pareille. Que, pas pour n'a aucun flou, pas pour n'a aucun. Euh, dialogue qui peut passer entre les deux, que pas qu'on a aucune compréhension euh, de la condition et acceptation euh, d'une personne. Ça veut pas faire mon coming out. Je loud and proud. Enfin, loud surtout. C'était euh, du monde connaît. Ok, mon pas pour cacher de lui, euh, mais mon pas pour non plus venir assiser 
vous pouvez l'expliquer, ouais, mais voilà, il y a ça, 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 euh, je préfère les filles, euh, je ne pas sentiment à l'aise comme un garçon, je ne suis pas avec les mais je pas prendre plus que ça. Ce n'est pas une affaire qui me choisit, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une, 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 la mode qui me suive, parce que si ça ne tenait qu'à moi, mais tu peux suivre ce qui est société, tu peux envie, donc, euh, bon, il y a des enfants, il faut une famille. Parce que le documentaire un learn, euh, il y a des affaires qui nous viennent à comprendre, c'est que si nous forgeons d'une certaine façon et qu'un dimun ou la société ou qui nous fassent nous grandir, nous fassent réfléchir, ils mettent nous dans une certaine, une certaine ligne ou une certaine rail. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément nous besoin suivre. Lui. Parfois, nous type dire longtemps, nous type dire quand une pièce pousse travers, les bizarres restent travers. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Nous peut comprendre qu'il y a avec le support avec euh, l'encadrement qu'il faut, avec de l'aide, avec une connaissance qui a, ah, je peux réfléchir à une façon qui est capable, je peux réfléchir, avec le support thérapeutique aussi, nous réussir à mettre ça pied là, un petit de plus droit. Donc, il euh, n'y a pas forcément qui, à cause de l'environnement-là, ben, je n'ai pas le choix, je suis obligée de rester dans une vie pareille, je ne peux pas forcément être là pour sortir, tu n'es là pour nous refermer. Il y a une la porte sortie, il y a une lumière, mais c'est juste que nous sommes au courant de Ban Bayas qui est personnel. Nous sommes comprendre aussi que nous avons une capacité d'avancement. Notre formation, nos supports, nos encadrements qui nous tiennent à être enfants ne nous définit pas aujourd'hui parce que nous causons la plasticité du cerveau. Ce qui nous a 100 ans, même 100 ans, 120 ans, pas qu'on ait combien d'années nous pour aller, ben, nous continuons à apprendre, nous continuons à changer, nous continuons à évoluer. Euh, donc, un jeune vit dans un contexte-là qui euh, peine forcément une, une la porte qui est devant nous. C'est ce qui nous donne la clé là même pour pouvoir changer nous-mêmes, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aspirer, comme on peut dire, à une, une, une société meilleure euh, en termes de communication, en termes de support, en termes de compréhension aussi. Nous tous nous tiennent des enfants à un moment dans la vie. Nous avons une histoire qui nous fait ce qui nous était aujourd'hui. Nous ne pas nous choisir ça l'héritage là. C'est lui qui nous choisit nous. Mais seulement, nous ne pouvons pas choisir qui nous envie de transmettre nos bons enfants. Quand on a trouvé définitivement, je te connais, mon petit fille, mon drogue, mon tracé, l'autre jour, toi, l'autre gars, toi qui regarde, pour prendre ta pour travailler, jamais. 